నెక్స్ట్ కమింగ్ పాయింట్ వచ్చి ఇంబైబిషన్ సో ఇంబైబిషన్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ అ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ డిఫ్యూషన్ వెన్ వాటర్ ఈజ్ అబ్జర్వ్ బై ద సాలిడ్స్ యూజువల్గా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాటన్ ఉంది కాటన్ మనము వాటర్ లోను ఆయిల్ లోను పెడితే అలా అబ్జర్వ్ చేసేసుకుంటుంది కాటన్ దాన్నే మనం ఇంబైబిషన్ అంటాం అంటే ఒక సాలిడ్ లిక్విడ్ ని అలా లోపలికి తీసుకోవడం లేదా కొల్లాయిడల్స్ సో కాజింగ్ దెమ్ టు ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ వాల్యూమ్ సో ఇప్పుడు దూది ఏదన్నా వాటర్ తీసుకున్నప్పుడు వాల్యూమ్ పెరగద్ది వాటర్ తీసుకోకముందు వాల్యూమ్ నార్మల్ గానే ఉంటుంది ఏదన్నా లోపలికి తీసుకుంటే దాని వాల్యూమ్ పెరగద్ది అంటే సాంద్రత పెరగద్ది సో ద క్లాసికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇంబైబిషన్ వచ్చి ఆర్ ద అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ వాటర్ బై సీడ్స్ అండ్ డ్రైవుడ్ మనం ఒక సీడ్ మట్టిలో నాటుతాం నాటంగానే వాటర్ పోస్తాం వాటర్ పోస్తే ఇక్కడ సీడ్ వచ్చి సాలిడ్ గా కన్సిడర్ చేయాలి సీడ్ ని డ్రైవుడ్ ని వాటర్ వచ్చి ఈ సీడ్స్ అలా తీసుకుంటున్నాయి ఆ రాడికల్ ఉంటది కదా ఒక చిన్న ఎక్స్టెన్షన్ సీడ్ దగ్గర ఒక చిన్న మొలక లాగా ఉంటది దాన్ని మనం రాడికల్ అంటాం ఆ రాడికల్ దగ్గర ఒక మైక్రో పైలా రెండు ఉంటుంది దాని లోపలికి వాటర్ తీసుకుంటుంది ఇంకా డ్రైవుడ్ ఇవి కాని వాటర్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటే దాన్ని ఇంబైబిషన్ అంటాం ద ప్రెషర్ దట్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ ద వుడ్ హ్యాస్ బీన్ యూజ్డ్ బై ప్రీ హిస్టారిక్ మ్యాన్ టు స్ప్లిట్ ద రాక్స్ అండ్ బౌల్డర్స్ సో ఈ ప్రెషర్ నే ఈ వుడ్ అంతా స్టఫ్ చేసి పెట్టేస్తారు అనమాట స్టఫ్ చేసి పెట్టేసి దాని లోపలికి వాటర్ పంపిస్తారు వుడ్ లోపలికి వాటర్ వేసినప్పుడు అది వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే రాక్ లోపల హోల్ వేస్తారు ఈ హోల్ వేసి దాంట్ లోపల వుడ్ స్టఫ్ చేస్తారు స్టఫ్ చేసి ఆ వుడ్ లోపల వాటర్ పోస్తూ 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 ఉన్నప్పుడు ఒక ప్రెషర్ కొంచెం ప్రెషర్ బిల్డప్ అయిపోద్ది లోపల ఆ ప్రెషర్ బిల్డప్ అయినప్పుడు ఈ రాక్స్ పగులుతాయి దాన్ని ప్రీ హిస్టారిక్ మ్యాన్ అట్లా వాడేవాళ్ళు అనమాట అంత తెలివిగా so if it were not for the pressure due to imbibition seedling would not have been to emerge out of the soil into the open ante imbibition ga ni imbibition pressure valle ee seedlings antam appude molakettina seeds anamata avi baitiki ralev anamata so they probably would not have been able to establish imbibition undabatte aa establishment untundi aa seed ila water lopali teeskunna tarvata అది ఆ మొలకలు అలా ఆ ప్రెషర్ తోటి అలా మొలకలు పైకి వచ్చి అలా భూమిలో నుంచి పైకి వస్తాయి ఇంబైబిషన్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ డిఫ్యూషన్ ఇంబైబిషన్ కూడా డిఫ్యూషనే అంటే వాటర్ వచ్చి హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ లోపలికి వెళ్తుంది కానీ ఒక సాలిడ్ లిక్విడ్ ని తీసుకుంటుంది అది అదొక్కటే స్పెషల్ స్పెషాలిటీ అనమాట ఇంబైబిషన్ సిన్స్ వాటర్ మూమెంట్ ఈజ్ అలాంగ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ అలాంగ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ అంటే అర్థం హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ అని అగేన్స్ట్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ అంటే లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ అని అర్థం అది యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సో ద సీడ్స్ అండ్ అదర్ సబ్స్టెన్సెస్ హ్యావ్ ఆల్మోస్ట్ నో వాటర్ అసలు వాటర్ చాలా మినిమల్ ఉంటుంది అది కూడా రెస్పిరేషన్కి ఉపయోగపడుతుంది అంతే సో కాబట్టి వాటర్ని ఈజీగా అబ్జర్వ్ చేసేసుకోగలదు వాటర్ పొటెన్షియల్ గ్రేడియంట్ అంటే వాటర్ పొటెన్షియల్ చేంజ్ అనేది సో ఈ అబ్జార్బ్షన్ చేసుకోవడానికి చాలా చాలా ఎసెన్షియల్ ఇన్ అడిషన్ ఫర్ ఎనీ సబ్స్టెన్స్ టు ఇంబైబిడ్ ఎనీ లిక్విడ్ అఫినిటీ బిట్వీన్ ద అబ్జార్బెంట్ అండ్ ద లిక్విడ్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రీ రిక్విసెట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫ్యాట్ ఉంది ఫ్యాట్ వాటర్ని తీసుకోలేదు కదా ఏదైనా సరే దానికి రెండింటి మధ్య కంపాటబిలిటీ కూడా ఉండాలి అది కూడా కన్సిడర్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇప్పుడు దాకా మనం మాట్లాడింది షార్ట్ డిస్టెన్స్ ఆస్మోసిస్ డిఫ్యూజన్ ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్ ఇవన్నీ కూడా ఫ్లెసిడిటీ తర్వాత టర్జిడ్ ఇవన్నీ షార్ట్ డిస్టెన్సెస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పుడు లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ వాటర్ చాలా మీటర్లు దూరాలు ఎలా వెళ్తుంది వాటర్ సో ఎట్ సమ్ ఎర్లియర్ స్టేజెస్ యూ మైట్ హ్యావ్ క్యారీడ్ అవుట్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వెన్ యూ హ్యావ్ ప్లేస్డ్ ఎ క్విగ్ వేరింగ్ వైట్ ఫ్లవర్స్ ఇన్ ఏ కలర్డ్ వాటర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక వైట్ ఫ్లవర్స్ ఉండే ప్లాంట్ ని అజ్యూమ్ ఒక వైట్ రోజా పువ్వు ఏదో ఒకటి అనుకుందాం అలా ఒక చిన్న కొమ్మ తీసుకోండి దాన్ని ఒక కలర్డ్ వాటర్ లో పెట్టి ఆ కలర్డ్ వాటర్ లో డిప్ చేసాం దాన్ని అజ్యూమ్ ఒక బ్లూ కలర్ వాటర్ తీసుకున్నాం ఆ కలర్ వాటర్ లో ఈ మొక్కని డిప్ చేసాం ఇప్పుడు ఏమైందంటే అది కలర్ మారిపోయింది పువ్వు సో అది ఎలా జరిగింది అంటే ఆ వాటర్ ని అది అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి అబ్జర్వ్ చేసుకుని ప్రతి ఒక్క పార్ట్కి వెళ్ళగలిగింది
after a few hours. So you have noted the region through which the colored water has moved. ఆ కట్టే ఆ ట్విగ్ ని కట్ చేసుకుంటూ పోతే వాటర్ ఎక్కడ దాకా రీచ్ అవుతుంది అని మనకు అర్థమవుతుంది సో ది దిస్ దట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈస్ వెరీ ఈజీలీ డెమాన్స్ట్రేటెడ్ ద పాత్ ఆఫ్ వాటర్ మూవ్మెంట్ అంటే ఆ జైలరీ మూవ్మెంట్ ని ఈజీగా ట్రాక్ చేయగలం ఇలాగా సో త్రూ ద వాస్క్యులర్ బండల్స్ మోర్ స్పెసిఫికల్లీ ద జైలం జైలం ఈ వాటర్ ని తీసుకెళ్ళింది అని చెప్పి ఈ కలర్డ్ వాటర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా ప్రూవ్ అయింది సో నవ్ వీ హ్యావ్ ఫర్దర్ గో అండ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ the mechanism of water movement and other substances so water e kaakunda inka inka pet vere vere substances nanni ela theesukogalutundi ani so long distance transport of substances within the plant cannot be by diffusion alone diffusion okka dani valla possible avvadu diffusion is also a very slow process chala slow process anamata adi chinna chinna pakka pakka nunde cells ki ite work out avvadu gaani kinda nunchi ala pai keldaniki ite koncha kashtam డిఫ్యూజన్ మీద ఆధారపడితే చాలానే కష్టం సో ఇట్ కెన్ అకౌంట్ ఫర్ ఓన్లీ ఎ షార్ట్ డిస్టెన్స్ మూమెంట్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ అక్రాస్ ద టిపికల్ ప్లాంట్స్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ మైక్రోమీటర్స్ ఫిఫ్టీ మైక్రోమీటర్స్కి టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెకండ్స్ టైం పట్టద్ది సో ఎట్ దిస్ రేట్ కెన్ యూ క్యాలిక్యులేట్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఇట్ విల్ టేక్ ఫర్ ఎ మూమెంట్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ ఓవర్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ వన్ మీటర్ ఇలా వన్ మీటర్ ట్రావెల్ చేయాలంటే ఎన్ని ఏళ్ళు పట్టద్ది విత్ ఇన్ ద ప్లాంట్ బై డిఫ్యూజన్ అలోన్ కాబట్టి లాంగ్ లాంగ్ డిస్టెన్సెస్కి డిఫ్యూజన్ అనేది కన్సిడర్ చేయకూడదు ఇన్ లార్జ్ అండ్ కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆఫ్ అండ్ సబ్స్టెన్స్ హ్యాస్ టు బి మూవ్ టు లాంగ్ డిస్టెన్స్ సబ్స్టెన్స్ అనేది లాంగ్ డిస్టెన్స్లోనే మూవ్ అవ్వాలి సో సమ్ సమ్ టైమ్స్ ద సైట్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అండ్ అబ్జార్ప్షన్ సైట్స్ ప్రొడక్షన్ అండ్ అబ్జార్ప్షన్ సైట్స్ ఆఫ్ ద స్టోరేజ్ ఆర్ టూ ఫార్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్ ఇప్పుడు ఆకుల్లో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇప్పుడు క్యారెట్టే తీసుకుంటాం ఫుడ్ లీవ్స్లో ప్రొడ్యూస్ అయితే అది ఎక్కడికి వెళ్ళాలి రూట్స్ దాకా వెళ్ళాలి సో కాబట్టి ఒక దగ్గర ప్రొడక్షన్ జరగద్ది ఇంకో దగ్గర స్టోరేజ్ జరగద్ది సో డిఫ్యూజన్ ఆర్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ విల్ నాట్ సఫిష్ అది సఫిషియంట్ కాదు ద స్పెషల్ రాంగ్ డిస్టెన్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ బికమ్స్ నెససరీ టు మూవ్ ద సబ్స్టెన్సెస్ వీటిని మూవ్ చేయడానికి ఒక స్పెషల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ కావాలి so across long distances and at a much higher rate chaala higher rate lo velladaniki water and minerals and food are generally moved by mass or bulk flow system so mass gaani bulk flow system lo gaani water and minerals ila transport avutayi mass flow is the movement of substance in a bulk or en masse from one point to another point as a result of pressure difference సో మనం ఇక్కడ డిఫ్యూజన్ ని కన్సిడర్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే డిఫ్యూజన్ ద్వారా వెళ్తే కొన్ని ఏళ్ళు పట్టుద్ది వన్ మీటర్ ట్రావెల్ చేయడానికి కాబట్టి ప్రెషర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం సో ప్రెషర్ ద్వారా చాలా హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ కానీ ఆ వాటర్ లో ఉండే మినరల్స్ కానీ అలా ట్రాన్స్పోర్ట్ అయిపోగలవు సో ఇట్ ఈస్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ మాస్ ఫ్లో దట్ సబ్స్టెన్సెస్ వెదర్ ఇన్ సొల్యూషన్ ఆర్ ఇన్ సస్పెన్షన్ ఆర్ స్పెక్ట్ అలాంగ్ ద సేమ్ పేస్ ఒకే పేస్ లో అలా వెళ్తూ ఉంటాయి పేస్ అంటే స్పీడ్ అని అర్థం ఆర్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ద రివర్ ఇప్పుడు రివర్ లో వాటర్ కానీ ఒకేలాగ వెళ్తూ ఉంటుంది అలానే వెళ్తూ ఉంటుంది పైకి సో దిస్ ఈస్ అన్లైక్ డిఫ్యూజన్ డిఫ్యూజన్ లాగా కాదు వేర్ డిఫరెంట్ సబ్స్టెన్సెస్ మూవ్ ఇండిపెండెంట్లీ ఒక దాంతో ఒకటి సంబంధం లేకుండా వెళ్తూ ఉంటాయి డిపెండింగ్ ఆన్ దర్ కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియన్స్ సో బల్క్ ఫ్లో కెన్ బి అచీవ్డ్ ఎయిదర్ బై పాజిటివ్ హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్ ఎ గార్డెన్ హోస్ ఆర్ నెగిటివ్ హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రెషర్ సక్షన్ త్రూ ద స్ట్రా సో మనం స్ట్రాలో ఎలా వాటర్ తీసుకుంటామో అలానే ప్లాంట్లో కూడా మాస్ మాస్ లేదా బల్క్ ఫ్లో సిస్టమ్ తోటి వాటర్ మినరల్స్ని అలా వాటర్ ప్లాంట్లో నుంచి పైకి తీసేసుకోగలం సో మనం ప్రెషర్ మీద డిపెండ్ అయితేనే లాంగ్ డిస్టెన్సెస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఈజీగా అవ్వగలదు డిఫ్యూషన్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వీటి మీద డిపెండ్ అయితే అవ్వదు సో ద బల్క్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ through conducting or vascular tissues of plants we call it as translocation ila mass ka move avadanni manam translocation antam do you remember studying the cross section of roots stems leaves of higher plants and studying the vascular system the higher plants have a specialized vascular tissue that is xylem and phloem xylem is associated with translocation mainly water xylem dwara water minerals also main ga transport avtai some organic nitrogen and hormones 
from roots to aerial parts of the plants. That is flow of the translocate organic to inorganic solutes, mainly from the leaves to other parts of the plants. So, how do plants absorb water? Plants water absorb. We know that root absorb most of the water. Roots ninja chala water absorb that goes into the plant. Obviously, that is why we apply water to the soil. Leaves keep oyam. In the country, absorb chaskune capacity, stem kaledu, leaf ki ledu, roots ki matrame on the kabati. So the responsibility of absorption of water and minerals is more specifically to the functions of the root hairs are present in the millions at the tips of the roots. Root hairs are thin walled slender extensions. Uh, roots tinch or root hairs well easy to absorb chescochu, echo amount of water absorb chescochu. In the country, root hairs so surface area ni chala baga penchuddi kavati. Eku water ni absorb cheskune capacity koda eku water. So water is absorbed along with the mineral solutes by the root hairs purely by diffusion. Ikkadaite ella water ni absorb cheskuntundi purely by diffusion. So once water is absorbed by the root hairs, it can more deeper into the roots layers by two distinct pathways. Okasari gani water roots lo absorb cheskuna tarvata. Idi deeper layers ki ala elta di ante two ways la elta di. Okati apoplast, inkati symplast. Apoplast ala go chuta. So apoplast system intente adjacent uh, cell walls that is continuous throughout the plant. If you e cell wall, e cell wall, e cell wall, e cell wall, and e pakka 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 nunte. First nunte the epidermis, tarvata cortex, tarvata endodermis, tarvata pericycle. So apoplastic mechanism la intente. Through diffusion, water is This is bite and matter. This is bite and soil low water. This water is higher concentration to lower concentration. Water is moving. This is the So the apoplastic movement of water occurs extensively through intracellular spaces and the walls of the cells. This is the plasma and the plasma ki connection. E plasma ki, E plasma ki good connection. E connection name on a plasma decimata. So, E plasma decimata dwara water and edi, ikan in chikarki, ikan in chikarki, ikan in chikarki. Final guy could reach a pine. I could reach a pine the other, ikan in chi, xylem local kill put. So, xylem local in a water bulk system dwara and take pressure difference dwara, ala pike put. Easy ga. So, first to bite ninchi water piece coni. Deeper layers local ki valadan valadan matram rend rakalga okati apoplast in kokati simplast. So it put it kada uh, water epudite apoplastic mechanism lo intente e cell walls kada water nedi ila tis kuna pudu mali e cell wall to cell wall cell wall to cell wall ila velte tani apoplastic transport antam pathway antam. Epudite water is a plasma decimata dwara velte than a symplastic pathway under. Apoplastic cante e cell wall inchi e cell wall ki. If put e cell wall inchi e cell wall kelly, illa local kelpin. Kani symplastochi e plasma inchi e plasma ki. E plasma inchi e plasma ki. Through plasma decimata. Illa velte than a symplastic pathway under. So the moment is depend upon gradient. So the upper plastic do not provide any barrier to the water movement. Water movement came barrier system And water movement is through mass flow. Konchum bulk gane water well for today. So as the water evaporates into the intracellular spaces or to the atmosphere. So tension develop in a continuous stream of water in the upper plast. So water ne di mammal ka plant lo tagi pay this apoplastic is a driving mechanism to help the bulk of water to the local water. Easy. So, because water has two properties. Adhesive and cohesive. Adhesive is, for example, glass low water. Water molecules and water molecules have a force of cohesive force. 
వాటర్ మాలిక్యూల్స్ కి గ్లాస్ కి మధ్య ఉండే ఫోర్స్ ని అడ్హెసివ్ ఫోర్స్ అంటాం కోహెసివ్ అంటే వాటి వాటికి మధ్యలో ఉండే ఫోర్స్ అడ్హెసివ్ అంటే ఆ మెటీరియల్ కి వేరే మెటీరియల్ కి మధ్య ఉండే ఫోర్స్ నెక్స్ట్ సింప్లాస్ట్ సింప్లాస్ట్ వచ్చి ఇంటర్ కనెక్టెడ్ ప్రోటోప్లాస్ట్ అనమాట నైబరింగ్ సెల్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ త్రూ సైటోప్లాస్మిక్ స్ట్రాండ్స్ దట్ ఎక్స్టెండ్ త్రూ ప్లాస్మోటెస్ట్ మేత సో డ్యూరింగ్ సింప్లాస్టిక్ మూమెంట్ ద వాటర్ ట్రావెల్స్ త్రూ ద సెల్స్ దేర్ సైటోప్లాజం ద ఇంట్రా సెల్యులర్ మూమెంట్ త్రూ ద ప్లాస్మోటెస్ట్ మేత వాటర్ హ్యాస్ టు ఎంటర్ ద సెల్స్ త్రూ ద సెల్ మెంబ్రేన్ సో వాటర్ ఫైనల్ గా సెల్ మెంబ్రేన్ గుండానే ఎంటర్ అవ్వాలి సింప్లాస్ట్ లో అయితే hence the movement is relatively slower koncham slow ne movement is ag- uh, again down by down a pro- pro- potential gradient gradient dwara ne movement jaragalu so symplastic movement may be aided by cytoplasmic streaming entante through cytoplasm e ellal kabatti prathi cell ki you may have observed cytoplasmic uh, streaming in the cells of hydrilla leaf సో హైడ్రలా లీఫ్ లో ఈజీగా చూడొచ్చు ఎందుకంటే దాంట్లో ప్రతి సెల్ టు సెల్ కనెక్షన్ ఉంటుంది అనమాట ప్లాస్మోడెస్మేట సో ద మూమెంట్ ఆఫ్ ద క్లోరోప్లాస్ డ్యూ టు స్ట్రీమింగ్ ఈజ్ ఈజీలీ విజిబుల్ అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ సో మీరు ఇదైతే గుర్తుపెట్టుకోండి కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే అపోప్లాస్టిక్ సింప్లాస్టిక్ తర్వాత సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఫ్లో ఇన్ ద రూట్స్ అక్కర్స్ వయా ద అపోప్లాస్ట్ ఎందుకంటే ఎక్కువ వాటర్ అపోప్లాస్ట్ ద్వారా తీసుకోగలదు కాబట్టి సింప్లాస్ట్ ద్వారా తక్కువ వాటర్ తీసుకోగలదు సిన్స్ ద కార్టికల్ సెల్స్ ఆర్ లూజ్లీ ప్యాక్డ్ అండ్ హెన్స్ ఆఫర్ నో రెసిస్టెన్స్ టు వాటర్ అంటే వాటర్ రాకూడదు అని అయితే ఆపలేదు కార్టెక్స్ ఎందుకంటే సెల్స్ అన్ని లూజ్లీ ప్యాక్డ్ కాబట్టి హెన్స్ ద ఇన్నర్ బౌండరీ ఆఫ్ ద కార్టెక్స్ ద ఎండోడర్మిస్ ఈస్ ఇంప్రీవ్యూస్ యూ టు వాటర్ because of the band of superized matrix called casperian strips so e endodermis degare manaki problem anta vastad anamata ippudu idi root hair cells ikkada water bosan ikkada water bosin tarvata through symplastic pathway ikkada chuste symplastic pathway ante manaki plasmodesmata uh, cytoplasm to cytoplasm cytoplasm to cytoplasm connection dwara ఇలా ఈ కార్టికల్ సెల్స్ అంతా దాటుకొని ఎండోడర్మిస్ దాకా వెళ్ళిపోయింది ఇక్కడ దాకా వెళ్ళడం చాలా ఈజీ ఈవెన్ ఇది కూడా చూస్తే అపోప్లాస్టిక్ మూమెంట్ ద్వారా సెల్ వాల్ టు సెల్ వాల్ సెల్ వాల్ టు సెల్ వాల్ ఇలా ఈజీగా వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు ఈ లైన్ చూడండి సెల్ మధ్యలో నుంచి వేస్తారు ఇది సెల్ వాల్ మీద నుంచే వేస్తారు ఎందుకంటే అది సెల్ వాల్ మీద నుంచే అబ్జర్వ్ అయ్యి వెళ్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ దాకా వెళ్ళడం చాలా ఈజీ ఎందుకంటే ఈ ఎండోడర్మిస్ లో ఏంటంటే స్యూబెరిన్ ఈ సెల్స్ అన్నిటికీ స్యూబెరిన్ వాల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి లోపలికి వెళ్ళడం కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది సో ద వాటర్ దెన్ మూవ్ త్రూ ద సింప్లాస్ట్ అండ్ అగైన్ క్రాసెస్ ద మెంబ్రెయిన్ టు రీచ్ ద సెల్స్ ఆఫ్ ద జైలం సో అపోప్లాస్ట్ ద్వారా ఇక్కడ వరకు మాత్రమే వెళ్ళగలదు ఎందుకంటే ఈ సెల్ వాల్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకోలేదు త్రూ అపోప్లాస్ట్ అయితే త్రూ సింప్లాస్ట్ అయితే ఈవెన్ ఈ క్యాస్పీరియన్ స్ట్రిప్స్ ని కూడా దాటిపోగలదు సింప్లాస్ట్ బెనిఫిషియల్ కానీ అపోప్లాస్ట్ వల్ల చాలా వాటర్ తీసుకెళ్ళగలదు ఇక్కడ దాపక్క అపోప్లాస్ట్ ద్వారా వెళ్తుంది మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి సింప్లాస్ట్ తో కంటిన్యూ అయ్యి లోపలికి తీసుకెళ్ళిపోద్ది జైలం దాకా సో ద మూమెంట్ ఆఫ్ వాటర్ త్రూ ద రూట్ లేయర్స్ ఈజ్ అల్టిమేట్లీ సింప్లాస్టిక్ ఇన్ ఎండోడర్మిస్ ఎండోడర్మిస్ లో సింప్లాస్టిక్ ద్వారానే జరగాలి ఎందుకంటే లోపలికి వెళ్ళలేదు కాబట్టి అపోప్లాస్ట్ ద్వారా దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ వే అండ్ ద అదర్ సల్యూట్స్ కెన్ ఎంటర్ ద వాస్కులర్ సిలిండర్ excuse me once inside the xylem water again free to move between the cells as well as through them so okka sar xylem lo kelipothe veldam chaala easy endukante vaati sieve tube cells ila xylary elements ila chaala untayi kabatti dani dwara veldam chaala easy in eng roots water enters directly into the xylem vessels and tracheids so these these are non living conduct manaki usual ga telusu జైలం లో చాలా వరకు సెల్స్ నాన్ లివింగ్ గానే ఉంటాయి సో సో ఆర్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ద అపోప్లాస్ట్ ద పాత్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ మినరల్స్ ఇన్ టు ద రూట్ వాస్కులర్ సిస్టమ్ ఈజ్ సమరైజ్డ్ ఇన్ దిస్ పిక్చర్ సో యూజువల్ గా మనం దాకా చెప్పిందంతా కూడా ఫైనల్ గా ఇలా సమరైజ్ చేశారు సిం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఫైనల్ గా సింప్లాస్టిక్ తీసుకెళ్తుంది అపోప్లాస్ట్ నుంచి ఇక్కడ వరకే క్యాస్పీరియన్ స్ట్రిప్స్ వరకే తీసుకెళ్తుంది 
some plants have additional structures associated to help the water to absorb so water absorption and mineral absorption so adhi mycorrhizae antam myco an ekkadaina icharante dan artham fungus an so maniki konni roots lo fungus symbiotic association with the fungus untundi ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా మీకు హలో వాటర్ ఎలా తీసుకుంటుందని అర్థం నేను ఈరోజు ఇక్కడ దాకా తీసుకుంటాం రేపు ట్రాన్స్పిరేషన్ తీసుకుంటాం రేపు రేపు అయితే మొత్తం చాప్టర్ అయిపోతుంది మామూలుగా ఫంగస్ ఉండే ఎక్స్టెన్షన్స్ అనమాట వాటి వల్ల సర్ఫేస్ ఏరియా ఇంకా పెరిగి అబ్జార్బ్షన్ అనేది చాలా ఈజీ అయిపోతుంది ఫ్రమ్ ద సాయిల్ అండ్ మచ్ లార్జర్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సాయిల్ దట్ పర్ హ్యాప్స్ రూట్ కెన్ నాట్ రూట్ చేయలేని పని ఈ ఫంగస్ చేస్తాయి అనమాట సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే ఇండైరెక్ట్గా రూట్స్కి ఫంగస్ మినరల్ అండ్ వాటర్ని సప్లై చేస్తుంది ఇన్ టర్న్ ద రూట్స్ ప్రొవైడ్ షుగర్ అండ్ నైట్రోజన్ కంటైనింగ్ కాంపౌండ్స్ టు ద మైక్రోరైజ్ అంటే రెండింటికి సింబయాటిక్ అసోసియేషన్ అనమాట మనకి ఫంగస్ ఏమో వాటికి వాటర్ని మినరల్స్ని ఇస్తుంది తర్వాత రూట్స్ ఏమో వాటికి షుగర్స్ నైట్రోజన్ కంటైనింగ్ కాంపౌండ్స్ని ఇస్తాయి ఇలా ఒకదానికి ఒకటి హెల్ప్ చేసుకుంటాయి కాబట్టి అవి సింబయాటిక్ అసోసియేషన్ సమ్ ప్లాంట్స్ హ్యావ్ అన్ ఆబ్లికేట్ అసోసియేషన్ విత్ మైక్రోరైజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైనస్ సీడ్స్ కెన్ నాట్ జర్మినేట్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్ వితౌట్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైక్రోరైజర్ సో మైక్రోరైజర్ లేకుండా కొన్ని కొన్ని సీడ్స్ అయితే అసలు జర్మినేట్ కూడా అవుతుంది సో అంత క్లోజ్ అసోసియేషన్ so water movement up a plant we look that how plants absorb water from the soil and ipar daaka chusam water ela absorb ayindi and move it into the vascular tissues ante apoplast symplast ila final ga ee vascular layer daaka ela vachindo chusam we now have to try to understand how this water is transported to various parts of the plant ante byte nunchi xylem varaku ela vachindo chusam ipudu xylem lopala ela transport avutho chudam is the water movement is active or is it is, is it still passive since the water has been moved up to the stem against the gravity ante mana bhoomi aakarshana shakti ki against ka work avval kaabatti asla ela teeskelthadi so root pressure first at various ions from the soil are actively transported into vascular roots of కొన్ని అయాన్స్ అయితే యాక్టివ్గానే ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకోవాలి యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే అక్కడ ఏటీపీ కావాలి ఎనర్జీ కావాలి సో వాటర్ ఫ్లోస్ ఇట్స్ పొటెన్షియల్ గ్రేడియన్ అండ్ ఇంక్రీజెస్ ద ప్రెషర్ ఇన్సైడ్ ద సైల్ సో ఈ వాటర్ ఫ్లో వల్ల సైలం లోపల ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో దిస్ పాజిటివ్ ప్రెషర్ ఈస్ కాల్డ్ రూట్ ప్రెషర్ ఆ లోపల సైలం లోపల ఇంక్రీజ్ అయిన ప్రెషర్ని పాజిటివ్ ప్రెషర్గా కన్స్టర్ చేసి ఆ ప్రెషర్ని రూట్ ప్రెషర్ అన్నారు this is actually responsible for pushing up of the water to small heights ee positive pressure dwara manaku pai ki pai ki pai ki ala water ni pump chochu 
how we can see the root pressure exists choose a ela manki root pressure kanipistadi ante oka chinna soft stem plant ni teeskovali choose a small soft stem plant on a day when there is plenty of atmospheric moisture so cut the stem horizontally near the base akinda matram cut cheyala chinna sharp blade tho early in the morning you will see the drops or solution oozes out of the cut manu cut chesina stem degara matram chinna chinna drops ela bite kostu untayi this come out due to positive root pressure asala water induct stem lo nunchi ela bite kostu untayi ante root lo unde positive pressure valla aa water anedi ela bite kostu undi if you fix the rubber tube to the cut stem manam oka rubber tube dan lokam pedthe as you as a sleep ante daniki oka rubber tube sleeve chesi pedthe you can collect and measure the rate of exudation manaki enta speed lo water vastundi enta water vastundi ani collect chesukochu and also determine the composition of exudates ante aa water lo em em undayi em em elements undayi ivanni ko study cheyochu ee experiment dwara effect of root pressure is also observable at night and night time kuda chudachu ee root pressure and early morning when the evaporation is low so excess of water collects in the form of droplets around the special openings in the vein near by the uh, tips of the grass blade man excess amount of water ekkad collect avutante a grass grasses aithe vaati tip lo water collect avutundi so and the leaves of many herbi- herbaceous plants such water loss in its liquid phase we call it as guttation manaki leaf meeda vache water early morning kanipiche water ni guttation so root pressure can at best only provide the modest push of overall process of water transport root pressure entente konta varaku push isthadi overall water transport they obviously do not play a major role major role at the play cheyaledu movement up to the tall trees so the greater contribution of root pressure may be to reestablish the continuous chain of water movements in the soil so they often break under enormous tension created by the transpiration pool so continuously the water will to undalante transpiration pool anedi major key role so root pressure does not occur for majority of water konja minor uh, elements so oka 30% contribute to the root pressure 70% varaku uh, transpiration pool le contribute cheyali most plants meets their needs by transpiration pool. ట్రాన్స్పిరేషన్ పూల్ ద్వారానే వాటి యొక్క నీడ్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోగలం పెద్ద పెద్ద మొక్కలు అయితే అసలు ట్రాన్స్పిరేషన్ పూల్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ట్రాన్స్పిరేషన్ పూల్ అంటే ఇప్పుడు చాలా ఎండ ఎక్కువగా ఉంటుంది మన ఎండాకాలం మొక్కలకి ఎక్కువ వాటర్ పోయాలి ఎందుకు హలో ఎండాకాలంలో లేకపోతే ఎండాకాలమే వాటర్ ఎక్కువ పోయాలి చలికాలంలో లేకపోతే వానాకాలంలో పెద్దగా వాటర్ పోయబడి దీనికి రీజన్ ఏంటి దీనికి రీజన్ ఏంటి ఎందుకు వాటర్ ఎక్కువ పోయాలి మనం ఎండాకాలం ఎక్కువ వాటర్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది అదే ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటే ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటే వాటర్ ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది మొక్కల్లో నుంచి అప్పుడు వాటర్ దాహం వేస్తుంది అనమాట మొక్కలకి నార్మల్ జనరల్ టర్మ్స్ లో చెప్పాలంటే మొక్కలకి దాహం వేస్తుంది అప్పుడు వాటర్ పోసినప్పుడు ఈజీగా అబ్జర్వ్ చేసేసుకుంటుంది అదే మేజర్ కంట్రిబ్యూషన్ అనమాట మొక్కలు నీళ్లు తీసుకోవడానికి అవే మనకి బొటానికల్ టర్మ్స్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది వాడు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే డిస్పైట్ ఆఫ్ దాబ్సెన్స్ ఆఫ్ హార్ట్ మనకి మొక్కల్లో గుండె ఏమీ ఉండదు సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఏమీ ఉండదు సర్క్యులేట్ గా సో ద అప్వర్డ్ ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ త్రూ ద జైలం ఇన్ ప్లాంట్స్ కెన్ అచీవ్ ఫెయిర్లీ అట్ హై రేట్స్ గుండె లేకపోయినా వాటర్ అనేది హై రేట్స్ లోని లోపలికి తీసుకుంటుంది అప్ టు ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ పర్ అవర్ వెళ్తుంది వాటర్ అంత అంటే మనకి గుండె లేకపోయినా ఇప్పుడు 
ఇప్పుడు రావట్లేదు నేను ఇందాక వచ్చింది ఫ్యాన్ వేయడం వల్ల అనుకుంటా ఓకే నెక్స్ట్ హౌ ఇస్ దిస్ మూమెంట్ ఈస్ అక్లంపిస్ట్ ఇలా ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ వరకు ఎలా వెళ్ళగలుగుతుంది so a long standing question is whether the water is pushed or pulled through the plants most researchers agree that water is mainly pulled through the plant so water anedi mokkalu lock untay ante a driving force ne manam transpiration antam so adu elagante cohesion and tension transpiration pull model so but what generation this transpiration pull ee transpiration pull ni edi generate chestadante వాటర్ ఈస్ ట్రాన్సియంట్ ఇన్ ప్లాంట్స్ వాటర్ అనేది ఎప్పుడు ప్లాంట్స్ లో కదులుతూనే ఉంటుంది సో లెస్ దాన్ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వాటర్ రీచెస్ ద లీవ్స్ ఈస్ యూస్డ్ ఇన్ ఫోటో సింథసిస్ మన మొక్కలు తీసుకునే వాటర్ అన్నిట్లోనూ లెస్ దాన్ వన్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఫోటో సింథసిస్ వాడుకుంటుంది అండ్ ప్లాంట్ గ్రోత్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఇస్ చాలా వరకు వాటర్ లీఫ్ లో ఉండే ఆ స్టొమాటోల్ ఓపెనింగ్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతాయి దిస్ వాటర్ లాస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ట్రాన్స్పిరేషన్ ఇలా బయటకు వెళ్ళిపోవడాన్నే ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటాం సో యూ హ్యావ్ స్టడీడ్ ద ట్రాన్స్పిరేషన్ ఎర్లీ క్లాసెస్ బై ఎన్క్లోజింగ్ ఏ హెల్తీ ప్లాంట్ ఇన్ ఏ పాలిథిన్ బ్యాగ్ అండ్ అబ్జర్వింగ్ ద డ్రాప్లెట్స్ ఆఫ్ వాటర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్ ద బ్యాగ్ యూ కెన్ ఆల్సో స్టడీ ద వాటర్ లాస్ ఫ్రమ్ ద లీఫ్ బై యూజింగ్ ద కోబాల్ట్ క్లోరిన్ పేపర్ విచ్ టర్న్స్ ద కలర్ ఆన్ అబ్జార్బింగ్ ద వాటర్ మనం జనరల్గా చేసే ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇది లీఫ్ ఆకుల్ని ఒక ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్లో చుట్టేస్తే మనం కొంతసేపటికి చూస్తే ఆ బ్యాగ్లో అంతా వాటర్ ఉంటుంది అంటే 